Всем привет, с вами Том и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони новостях за прошедшую неделю. Пятое поколение. В сеть утекла вторая порция концептов по пятому поколению. В этот раз это различные наработки дизайнов основных героинь и немного сопроводительной информации. Последний девятый сезон текущего четвертого поколения должен выйти в 2019 году вместе с некоторыми дополнительными эпизодами. Спешалы будут со старыми героями и актерами озвучки, но в отличающейся рисовке так как ими будет заниматься другая анимационная студия. В 2020-м выйдет полнометражный мультфильм, который представит новых персонажей, мир и актеров озвучания. Сериальная версия пятого поколения должна стартовать в конце этого же года или начале следующего. Стиль анимации будет как и в фильме 2D. Перекачивают в сериал из фильма и новые актеры озвучки. Выход сериала запланирован на Discovery Family. Касаемо концептов, как вы видите, Hasbro хочет попытаться сохранить фанбазу базу четвертого поколения или просто узнаваемость своих персонажей. Мир и история должны поменяться, но вот внешний облик героинь пока претерпел достаточно относительные изменения. Расы имеют более четко выраженные отличия – утонченные единороги, приземистые зимнопони и изящные пегасы. Если начать сравнивать дизайны различных авторов, то можно найти массу четко прослеживающихся элементов, которые, скорее всего, нас ждут и в финальной версии персонажей, так как они явно выбраны в качестве ключевых. Смена расы отдельных героев Героин наверняка имеет какую-то сюжетно образующую причину. Не надо считать, что расы просто поменяли местами от нечего делать. И да, вы, конечно, имеете право считать данные сливы информационными утками до выхода каких-либо официальных заявлений, но есть много причин, по которым лично я нахожу данные сведения вполне реальными. Equestria Girls со сливом информации о пятом поколении опубликовали весьма правдоподобный слайд по плану выхода короткометражек Equestria Girls на YouTube-канале Hasbro. 17 ноября по 26 января выход 11 двухминутных короткометражек. Все они уже засветились на Discovery Go и почти закончили свой выход на YouTube. Со 2 февраля по 2 марта 5 пятиминутных серий с выбором концовок. Опять же они уже уплыли через Discovery Go. С 9 марта по 6 апреля 5 десятиминутных серий по пляжной тематике. К ним приурочена коллекция пляжных минисов. С 13 апреля по 20 июля 15 серий по 2 минуты. С 27 июля по 24 августа еще 5 пятиминутных серий с выбором концовок. Угадайте, кто их уже успел засветить на несколько месяцев раньше выхода. И, наконец, с 31 августа по 28 сентября 5 десятиминутных серий по тематике парка развлечений. Опять же, с поддержкой коллекции минисов одна из этих серий была в первом сливе. Судя по всему, серии по пляжу и парку являются разрезанными кусочками больших ТВ-эпизодов. Первый из них выйдет на телеканале Discovery Family уже 17 февраля. Эквестра Girls for Gordon Friendship – забытая дружба, история о Сансет Шиммер, которая обнаруживает, что была стерта из воспоминаний своих друзей, и начинает искать виновника и использованную им магию. В коротком превью этого спешала мелькают как раз девочки в пляжных костюмах. Пони ферма от Gameloft. На этой неделе нас снова ожидали две актуальные коллекции. Одна старая на грифона Густава Легранда. Для ее сбора в отель заселили Charity Kind Heart, которая на самом деле Charity. Ее имя обозначает благотворительность, милосердие и требования у нее были подстать ему всего лишь осколки камней гармонии. Вторая коллекция на новенького торговца шерстью из Кутштауна. В этот раз в отель подселили Веру. У нее требования были повыше, но тоже вполне выполнимые. Правда, скворечники в Кутштауне падают совсем неохотно, лучше их собирать в Пуневиле, и то придется потратить достаточное количество времени. И несколько любопытных наборов за донат этой недели. Новости игрушек. В поддержку коротких мини-серий Quest Girls на YouTube-канале Hasbro выпустили новую серию чиби-куколок. Хотя вернее их называть фигурками, в отличие от Quest Girls Minis, данные девочки статичны и одежка у них не снимается. Пока в сети появились фотографии только четырех девочек, но наверняка в таком виде выйдет как минимум основная семерка персонажей. Также промо-фото трех наборов с новыми мини-фигурками, которые уже кстати вышли в продажу на Филиппинах. Промо-фотографии маленьких сетов я уже показывал в предыдущих выпусках пони новостей. Японская Кей Компания обзавелась лицензией на Малитл Пони и выпустила две коллекции мягких игрушек. Сидячий пони высотой 8,5 см и стоячие брелочки высотой 12 см. Цена плюшек 9 и 12 долларов соответственно. Новая линейка пони сюрпризов от Tech for Kids Малитл Пони Мэш Мэллоус Машинс. В коллекцию входят 12 персонажей, основная шестерка, три принцессы, Старлет Глиммер, Лира и Винил Скретч. Игрушки можно сжимать в руках 
руках, после чего они самостоятельно распрямляются в исходное состояние. Довольно забавно, но не очень понятно, как долго при таких манипуляциях протянет печать глазок. Новый набор с пляжной мини Sam Rainbow Dash уже появился в продаже в Сингапуре. Вероятно, к нам они приедут через 2-3 месяца. И некоторая занимательная пони-продукция не по лицензии. Новинки в магазинах. Новые парные сеты стали появляться в розничных магазинах. Pinkie Pie из Sky Star из Детского мира, Twilight Sparkle и Songbird из Hamless. Про Rarity Scapper пока никто не писал, в интернет-магазинах я наборы тоже не нашла, но думаю, что они скоро должны появиться и там. Оригиналы принцессы из Glitter Celebration, как и некоторый другой официальный мерч, появились на Али. Но брать их, наверное, смысла мало, по идее, совсем скоро они доедут и до нас. Вы наверняка видели достаточно старый набор с Флати Доктором. Но оказывается, есть еще наборы с Пинки Пекарем и d стилистом. Фотография сделана в сети кораблик. Вышли новые пони-книги с дополненной реальностью от Девар, морские пони и секрет волшебной жемчужины, а также превращение бури. И в заключение, вроде как новый пони-журнал из Фикс Прайса. Официальные комиксы, превью 10 номера Legends of Magic, продолжение сбора команды легендарных пони для борьбы с сиренами. В превью, как обычно, три странички. Фанатские игры, новый игровой проект The Ponies. Вы наверняка видели серию одноименных анимаций, но то были именно анимационные ролики. Здесь же ребята поставили себе задачу воссоздать нечто подобное в виде реального игрового процесса. Работа на самом старте, так что будем надеяться на какие-то интересные результаты в обозримом будущем. Для нашумевшего в последнее время VR-чата создали поняжный сервер и пони-аватарки. Выглядит все достаточно мило, но лично мне зайти туда, увы, не удалось. Если кто не знает об этой игре, то это 3D-чат, основной целью которого является общение с другими игроками. Программа поддерживает различные шлемы виртуальной реальности, но ей можно пользоваться и просто с компьютера, если он подходит по мощности. Найти сам VR-чат можно в Steam, пока он бесплатный. Ссылку на пони-сервер я укажу в описании. Pink Marmalade Поняшный клон старенькой игры Geometry Wars. По скриншотам понять происходящее на экране будет несколько сложно, поэтому рекомендую посмотреть вырезку из стрима с геймплеем этой игры. Ссылка будет в описании, как и ссылка на саму игру, если кто-то захочет попробовать в ней свои силы. По ней мероприятия. 6 января у нас в Смоленске в местном торговом центре прошло некое мероприятие для детишек с участием парочки маленьких пони. Фотографию публикую для поднятия вашего настроения. Это все пони новости, о которых я хотела рассказать. До встречи на следующей неделе. С вами была Томо. Пока.